Assalamualaikum. Amra, amader shamne tumar boish kotho baba. Pono ro bochhe ekta young adolescent chhele. Tar oche ekta shoulder abong elbow the tar problem. Tar teen shabta dore oche she tar shoulder abong elbow the. Tar bolte se kuch traumatic pain. Chavi gurai the kya betha paise. So she amader center e asharage. Boish kotho ekjon orthopedic surgeon. এবং রিমাটোলজিস্ট দেখিয়েছে তারা বেশ কয়েকবার তাকে এক্সরে করাইছে কখনো অর্থোপেডিক সার্জন তাকে হচ্ছে এলবুতে ফ্র্যাকচার কখনো অর্থোপেডিক সার্জন তার ক্লাভিকুলে অ্যাক্রোমিয়ান প্রসেসে ফ্র্যাকচার সন্দেহ করে কেউ কেউ ট্রমাটিক পেইন সন্দেহ করে ট্রিটমেন্ট দিয়েছে তারপরে 3 সপ্তাহ ধরে যেহেতু তার ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে না সে একজন রিমাটোলজিস্ট কে দেখাইছে আমার খুব কাছের একজন ভালো বড় ভাই তো উনি তার লক্ষণ শুনে তার রোটেটর কাফ টেনিনাইটিস এবং বাইসেপ টেনিনাইটিস ডায়াগনোসিস করছে আর কি ক্লিনিক্যালি তো এবং স্বাভাবিকভাবেই উনি যে রিমাটোলজিস্ট উনিও প্রায় আমাদের সেন্টারে মাসকুলোস্কেলেটাল আল্ট্রাসনোগ্রামের জন্য রেফার করে উনি আমার কাছে রেফার করছে যে আল্ট্রাসনোগ্রাম দিয়ে দেখার জন্য বিষয়টা কি তো আমি আজকে ভিডিওটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে মেসেজটা ক্লিনিশিয়ান এবং پیشنট সবাইকে দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা এই ছেলেটার যদি ডে ওয়ানে আল্ট্রাসনোগ্রাম করা হয়তো তাহলে আজকে 3 সপ্তাহ ধরে এই ছেলেটার এই ধরনের ডায়াগনস্টিক প্রবলেম থাকতো না তো এই যে একটা রোগীর এই যে সাফারিং আমরা এখন দেখব যে মাসকুলোস্কেলেটাল আল্ট্রাসনোগ্রাম কিভাবে ডায়াগনোসিসে ইমপ্যাক্ট ফেলে আর কি হ্যাঁ তার এক্স রে ওখানে আছে আমরা এক্স রেটা পরে দেখাবো আমরা কি সরাসরি দেখি কারণ হচ্ছে এই এক্স এর উপর আরো তিন দফা এক্স রে করা হয়েছে এক্স এর উপর ভিত্তি করে কিন্তু এক্সপার্ট অর্থোপেডিক সার্জন এম এস করা এক্সপার্ট রিমাটোলজিস্ট এম ডি করা কেউ কিন্তু কোনো ডায়াগনস্টিক ক্লুতে যাইতে পারতেছে না বরং হচ্ছে পুরো উল্টো একটা রিভার্স পথে সবাই কিন্তু হাঁটতেছে আজকে আমরা তাকে আল্ট্রাসনোগ্রাম করার মাধ্যমে দেখব যে তার কি ফাইন্ডিংস আমরা পাচ্ছি যেহেতু তার শোল্ডারে আমরা স্ক্যান করতেছি ভিডিওটা একটু লেন্দি হলো আমরা আমাদের پیشنট এবং আমাদের যে আল্ট্রাসনোগ্রাম কোর্সে স্টুডেন্ট আইপেক্স প্রত্যেকের জন্য আমরা ভিডিওটা করতেছি তাহলে সবাই দেখতে পাবে আসলে প্রবলেমগুলো কি এখানে আছে বাবা তুমি একটু মুখটা অন্যদিকে ঘোরাও আমরা প্রুফটা রাখার পরেই এখানে দেখতে পাচ্ছি যে তার এই জায়গায় একটু কালেকশন হ্যাঁ তার হচ্ছে হিউম্যারাল হেডের সামনে অ্যান্টেরিয়র রেসেসে তার কালেকশন এই জায়গায় হ্যাঁ সো আমরা এটা একটা দেখলাম তারপরে তার যেটা হচ্ছে আমার বড় ভাই ভাবছিল যে বাইসেপ টেনিনাইটিস মানে ওই ধরনের কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু তার শোল্ডার রিজিয়নে যেটা দেখতে পাচ্ছি তার প্রক্সিমাল যে তার হিউম্যারাস এই প্রক্সিমাল হিউম্যারাসের এইখানে এটা হচ্ছে তার ফাইসিস এখানে প্রচুর পেরিওস্টিয়াল রিয়েকশন হয়ে হচ্ছে পেরিওস্টিয়াল ইলিভেশন হয়ে আছে হ্যাঁ এখন এবং এইখানে হচ্ছে প্রচুর সাব পেরিওস্টিয়াল অ্যাপসেস আমরা এটাকে বলি সাব পেরিওস্টিয়াল অ্যাপসেস এগুলো হচ্ছে সাব পেরিওস্টিয়াল অ্যাপসেস এটা হচ্ছে কর্টিক্যাল আউটলাইন এবং কর্টিক্যাল আউটলাইনের উপর এটা হচ্ছে ডেল্টয়েড মাসেল এবং এইখানে প্রচুর সাব পেরিওস্টিয়াল ইলিভেশন হয়ে সাব পেরিওস্টিয়াল অ্যাপসেস হয়ে আছে আমরা যদি ভাস্কুলারিটি দেখি এখানে যে ইনফ্লামেশন হয়ে আছে কি পরিমাণ ইনফ্লামেশন আমরা বুঝতে পারবো नीचे नामतेलारिटी अनेक बस বেড়ে গেছে ডিফিউজ ইনফ্লামেটরি রিয়াকশন কিন্তু তার হয়েছে এবং তার যে সাবপিরিয়াল অ্যাপসেসটা সহ এখানে যে কর্টিক্যাল ব্র্যাক আছে কিছু এই যে কর্টিক্যাল ব্র্যাক আছে তার এখানে অস্টিওমাইলাইটিসের ফিচার এগুলি সব অস্টিওমাইলাইটিসের ফিচার কর্টিক্যাল ব্র্যাক এবং সাবপিরিয়াল অ্যাপসেস এগুলি দেখা যাচ্ছে আমরা শোল্ডার জয়েন্টের কি অবস্থা দেখার জন্য তাকে একটু কাজ দেখার জন্য এই যে এখানে এভাবে রাখো বাবা
এটা হচ্ছে সুপ্রা স্পাইনাটা স্ট্যান্ডন এটা হচ্ছে গ্রেটার টিউবারাস এটা হচ্ছে হিউম্যারাল হেড এবং এইখানে এই যে এটা হচ্ছে কালেকশন গ্লিয়ানো হিউম্যারাল জয়েন্টে কিন্তু কালেকশন আছে এই কালেকশনটা আমরা ডায়াগনস্টিক ইভালুয়েশনের জন্য বের করব দেখার চেষ্টা করব কালেকশনটা কেমন এখন আমরা পিছনে পোস্টেরিয়র রেসেসে দেখব পোস্টেরিয়র রেসেস যদি আমরা ইনফ্রা স্পাইনাটাস ফোসার এখানে এটা রেখে দেখার চেষ্টা করব এখানে কেমন কি অবস্থায় আছে এখানে দেখা যাচ্ছে যে তার হিউজ কালেকশন হ্যাঁ এটা হচ্ছে গ্ল্যানোয়েট এটা হচ্ছে হিউম্যারাল হেড এটা হচ্ছে ইনফ্রাস্পাইনাটাস মাসেল এবং এই পুরো এরিয়াতে এই এইগুলি পুরাটাই কিন্তু হচ্ছে তার কালেকশন এটা হচ্ছে তার আর্টিকুলার কার্টিলেজের লাইন এবং তার উপরে তার এই পুরো এরিয়া জুড়ে হচ্ছে তার গ্ল্যানো হিউম্যারাল জয়েন্টের মধ্যে হচ্ছে হিউজ কিন্তু তার কালেকশন এবং কালেকশনগুলির মাঝখানে মাঝখানে ইকুজিনিক ডট আছে ইকুজিনিক ডেবরিসের মতন সো ইকুজিনিক ডট বা ডেবরিস শুধুমাত্র আমরা দুই ক্ষেত্রে পাই একটা হচ্ছে পাস আর একটা হচ্ছে ব্লাড সো আমরা এখন সোনো গাইডেড এক্সপ্রেশন করে দেখব যে এটা পাস নাকি ব্লাড হ্যাঁ আমরা এলবো জয়েন্টও তার সুইলিং আছে আমরা একটা এলবো জয়েন্টে দেখবো কি অবস্থা তার সবাই একটু হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি তার এলবো জয়েন্টও এখানে প্রচুর কালেকশন এবং ইনফ্লামেটরি সাইনোবিয়াল টিস্যু ওর কালেকশন হোয়াট এভার এটি সেটা আছে এখানেও যদি আমরা বাস্কুলারিটি চেক করি দেখতে পাবো যে প্রচুর বাস্কুলার রিয়েকশন কিন্তু তার এলবো জয়েন্টও আছে এবং এটা এলবো জয়েন্টের সামনের দিক থেকে আমরা দেখলাম এলবো জয়েন্টের পিছন দিক থেকে যদি দেখি পিছন দিক থেকে দেখা যায় তার বাস্কুলারিটি অনেক বেশি এবং তার যে পোস্টারের ফোসা যেটা করোনাইট ফোসা এখানে তার প্রচুর কালেকশন এই যেগুলো হচ্ছে কালেকশন ওদিকে যাও সো আমরা এখন সোনো গাইডেড একটু বাবা একটু মানে ধরো একটু হাত টাইম আমরা যেহেতু তার এখানে পাস আসছে মনে করতেছি যে কিছু নেই ডেবরিস আমরা এখন আলট্রা গাইডেড এর এই অ্যাপ্রোচে ওখানে চলে যাওয়ার চেষ্টা করব ডায়াগনস্টিক ইভালুয়েশনের জন্য আঙ্কেল একটু একটু হ্যাঁ একটু লাগবে হ্যাঁ এই যে আমাদের নিডেল কিন্তু তার হচ্ছে জয়েন্ট স্পেসে চলে গেছে এবং জয়েন্ট স্পেস থেকে কিন্তু তার আমরা যদি নিডেলটাকে দেখাই এই হচ্ছে তার নিডেল হ্যাঁ আমাদের নিডেলটা কিন্তু হচ্ছে তার জয়েন্ট স্পেসের তার স্ল্যাবড্রামের উপর থেকে একটা কালেকশন হচ্ছে আমরা আনার চেষ্টা করলাম পুরো কালেকশন যেটা ছিল হ্যাঁ সেটা কিন্তু ও শিট পুরাটাই বের হয়ে গেছে বের হয়ে আমার সিরিঞ্জ পর্যন্ত খুলে যাওয়ার অবস্থা হ্যাঁ বাস হ্যাঁ আমরা এর বিষয়ে আনতেছি না বিকজ আমাদের এটা সার্জারি লাগবে হ্যাঁ এটা বন্ধ করো দেখো হ্যাঁ সো এইখানের যে ফ্লুইডটা দেখেন একটা হিমোরিজিক টাইপ সেরো সিঙ্গুলাইজ কালেকশন হ্যাঁ এবং এটা অ্যাগ্রেসিভ একটা ইনফ্লামেশন বা ইনফেকশনের ফিচার এটা আমি পাস বলবো এটার মরফোলজিক্যালি এটা দেখতে কিন্তু হচ্ছে সেরো সিঙ্গুলাইস একটা কালেকশন সো এইখানে যতটুকু আছে এর চেয়ে বেশি শোল্ডার ইফিউশন কিন্তু তার আছে অ্যালবোতেও তার ইফিউশন আছে এবং তার হিউম্যান আছে প্যান অস্টিউমাইলাইটিস হ্যাঁ সো সকল ডক্টর এবং হচ্ছে পেশেন্ট সবার জন্য মেসেজ যে মাস্কুল স্কেলেটাল আলট্রাসনোগ্রাম ওর ব্যাড সাইড আলট্রাসনোগ্রাম ওর আলট্রাসনোগ্রাম যেটা ক্লিনিশিয়ান তার চেম্বারে তার ক্লিনিক্যাল এক্সামের পার্ট হিসেবে করবে সেটার কোনো বিকল্প আসলে কিছুই নাই এখানে দেখেন যে যে ছেলেটা তিন সপ্তাহ ধরে হচ্ছে তার একটা অ্যাগ্রেসিভ বোন ইনফেকশন তার এই এই শোল্ডার জয়েন্টে ইনফেকশন হয়ে পুস জমে গেছে এই পুরো শোল্ডার এইখান থেকে শুরু করে পুরোটাই হচ্ছে পুরো হিউম্যানাইসটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ইনফেকশনে এই অ্যালবো জয়েন্টের মধ্যে পুস জমে গেছে ঠিক আছে কোনো কিছু কিন্তু কেউ ধরতে পারতেছে না এখানে এক্সরে করছে এক্সরে দেখে অ্যাপারেন্টলি অ্যালবোর এক্সরে শোল্ডারের এক্সরে সব কিছু নর্মাল মনে হচ্ছে যদিও আমরা এখন আলট্রা দেখার কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে না এখানে পেরিস্টাল রিয়েকশন আছে একটু হালকা বাট আপনি আপনাকে ক্লিয়ার কাট ডিসিশনে যাওয়ার জন্য আলট্রাসনোগ্রামের বিকল্প আসলে কিছু নাই দ্যার ইজ নো অল্টারনেটিভ টু দিস 
আজকের এই پیشنটের আমাদের প্ল্যান হবে এখন শোল্ডার জয়েন্ট এলবো জয়েন্ট আর্থোটমি করে হচ্ছে ইভালুয়েশন করা এবং এসপিরেশন করা এবং হিউমেরাস থেকে কিন্তু আসলে যেহেতু প্যানোস্টিমালিটিস হয়ে গেছে আমরা হিউমেরাসে হচ্ছে মাল্টিপল ড্রিলিং করে কর্টিক্যাল উইন্ডো করে কিন্তু হিউমেরাসের মেডুলারি অস্টিওমাইলিটিসটাও কিন্তু আমাদের ইভাকুয়েশন করে দিতে হবে সো এই ধরনের ইয়াং ছেলেদের এরকম অনেক پیشنট আমরা আমাদের সেন্টারে পাই যে এক মাস দুই মাস দের মাস অনেক এক্সপার্ট ক্লিনিশিয়ানরা কিন্তু ডায়াগনোসিস গুলো মিস করে ফেলতেছে সো এই জন্য আমি আমরা আমাদের সেন্টারে কিন্তু হচ্ছে আমাদের আমাদের সেন্টারের উদ্যোগে আমাদের আইপেক্স এর উদ্যোগে আমরা চেষ্টা করতেছি যে মাসকুলোস্কেলেটাল আল্ট্রাসোনোগ্রাম এটলিস্ট অর্থোপেডিক সার্জন এবং যে সব ডাক্তাররা আসলে মাসকুলোস্কেলেটাল সিস্টেম প্র্যাকটিস করে তারা যেন তাদের সেন্টারে এই জিনিসগুলো ইনকর্পোরেট করে এবং যারা মনে করে যে আসলে এটা কোনো ইউটিলিটি নাই তাদের জন্য এটা ইজ এ গ্রেট মেসেজ थैंक यू আজকের ভিডিওতে আমাদের এই লেসনটাই সবার জন্য থাকলো